स्टूडेंट्स या वीडियो मध्य अपन एड्रेसिंग मोड्स ऑफ एट जीरो एट सिक्स मैक्रो प्रोसेसर पहा जस आप लास्ट वीडियो मध्य इंस्ट्रक्शन फॉर्मैट बगित है कि फर्स्ट चैप्टर मध्य अपन रे फ्लैग रेजिस्टर्स बगित एट जीरो एट सिक्स मैक्रो प्रोसेसर के तसेज तो एट जीरो एट सिक्स मैक्रो प्रोसेसरला एड्रेसिंग मोड्स है ये अपन य वीडियो मधे पहना आहोत तो बग एड्रेसिंग मोड्स इज यूज टू लोकेट डेटा और ऑपरेंट्स इन मेमरी रेजिस्टर और इनपुट आउटपुट आता हे एड्रेसिंग मोड्स कशा सापरले जता ज्यादा अपन इंस्ट्रक्शन राइट डाउन करना आहोत एसेम्ब्ली लैंग्वेज प्रोग्राम मधे तो एसेम्ब्ली लैंग्वेज मदल इंस्ट्रक्शन मधी डेटा लोकेट करना कि डेटाला मेमरी मधे स्टोर करो डेटा हा रेजिस्टर मधे पाठने कि एखाद इनपुट आउटपुट दाखने एड्रेसिंग मोड्स वे एड्रेसिंग मोड्स इज यूज टू लोकेट डेटा और ऑपरंट्स इन मेमरी रेजिस्टर और इनपुट आउटपुट हे एड्रेसिंग मोड्स कशा मधे एज अ मेमरी रेजिस्टर कि इनपुट आउटपुट मधला डेटा मग बगा एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ एट जीरो एट सिक्स कैन बी यूज इन वन और मोर एड्रेसिंग मोड्स आता हे ज्या इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन फॉर्मैट्स है कि इंस्ट्रक्शन है एसेम्ब्ली लैंग्वेज प्रोग्राम मधी क्या कभी कभी एक एड्रेसिंग मोड्स वपरू शकत कि मोर दैन वन एड्रेसिंग मोड्स पूज करू शक बट कहीं कहीं इंस्ट्रक्शन अशा कि तिथे एक ही एड्रेसिंग मोड वपरला जो नहीं दिल्ली है बगा बट सम इंस्ट्रक्शन कैनॉट बी यूज इन एनी ऑफ द एड्रेसिंग मोड्स डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप यूज इन द इंस्ट्रक्शन एंड द मेमरी एड्रेसिंग मोड आता कुछ इंस्ट्रक्शन राइट डाउन के लिए डिपेन्ड्स है कि इतने कुछ एड्रेसिंग मोड्स वैसे कि एड्रेसिंग मोड कुछ नहीं बेन्स द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑपरंट्स एंड द वे दे आर एक्सेस फॉर एक्जिक्यूटिंग एनी इंस्ट्रक्शन मग ये एड्रेसिंग मोड्स का स्पेसिफाय करता इंस्ट्रक्शन सा कुछ टाइप से ऑपरंट्स है कि इंस्ट्रक्शन कुछ एक्जिक्यूट कराए कि इंस्ट्रक्शन का एक्जिक्यूशन फ्लो कसा है ये दाखने च काम करते हैं एड्रेसिंग मोड्स आता अपन एड्रेसिंग मोड्स के टाइप बगू नाइन टाइप्स है टोटल एड्रेसिंग मोड से बगा एड्रेसिंग मोड्स ऑफ एट जीरो एट सिक्स टोटल नाइन टाइप्स इमिजिएट एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड रेजिस्टर एड्रेसिंग मोड रेजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड रेजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड रिलेटिव बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड हे टोटल अपने एड्रेसिंग मोड्स नाइन इधे शिका तो बगा फर्स्ट इमिजिएट एड्रेसिंग मोड नावामेंच है इमिजिएट एड्रेसिंग मोड मधे इमिजिएट वैल्यू पास कर एखाद रजिस्टर मधे मेमरी लोकेशन कि मेमरी एड्रेस पास न करता एखाद रजिस्टर मधे इमिजिएट वैल्यू पास करने कि इमिजिएट डेटा पास करने तो इमिजिएट एड्रेसिंग मोड बन दीज मोड द इमिजिएट डेटा इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड एपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव बाइट और बाइट्स आफ्टर द ऑपकोर बाइट्स इंस्ट्रक्शन मध्य एड्रेसिंग मोड्स मध्य जो इमिजिएटिव डेटा हा इंस्ट्रक्शन का पार्ट मनुपरला जो बट कसा वपरला जो तो एज अ सक्सेसिव बाइट मन क्रमिकली हा डेटा वपरला जो फर्स्ट ऑपरेशन अलतर अपने ऑपरंट्स अल कि एखाद ऑपरेशन न जे पुढ़े दिल्ली अलग रेजिस्टर ऑपरंट्स अल कि इमेजिएट डेटा ऑपरंट्स अल्ह सक्सेसिव बाइट नुसार अपन वाऊ शको मैं बता सो इमेजिएट डेटा मे बी एट बीट एट बीट मे वन बाइट और सिक्सटीन बीट सिक्सटीन बीट मे टू बाइट मन तो अपन वर्ड मन तो टू बाइट इन लेंथ हा जो का इमेजिएट डेटा है हा एट बीट चाहो कि टू बाइट चू शको इमिजिएट डेटा कैन बी एक्सेस क्विकली एज दे आर एवेलेबल इन एन इंस्ट्रक्शन क्यू हिंस नो एक्स्ट्रा बस साइकल इज रिक्वायर्ड टू रीड डेटा मे अपन इधे रजिस्टर मध्य एखाद रजिस्टर मध्य डायरेक्ट इमिजिएट डेटा ची वैल्यू पास करना आहोत मनु इधे एक्स्ट्रा बस साइकल लगत नहीं तो डेटा रीड करना कि एक्जिक्यूट करना एक्जाम्पल मधे बमिजिएट एड्रेसिंग मोड कसा है मू ए एल कॉमा फोर्टी सिक्स एच आता फोर्टी सिक्स एच का दोन वैल्यूज है 
प्रत्येक वैल्यू फोर हा फोर बीट ची मेमरी घेर है सिक्स हा फोर बीट ची मेमरी यूज करना है मजे टोटल फोर्टी सिक्स वैल्यू ही एट बीट है मन अपन इधे एल हा रेजिस्टर वपरलेगा मन बगा मू एल कॉमा फोर्टी सिक्स एच एल इज अ लोडेड विथ एट बीट इमेजिएट डेटा फोर्टी सिक्स ए एल मध्य पाठला जा रहा है काई कॉपी के लिए जा रहा है फोर्टी सिक्स हा इमेजिएट डेटा पाठला जा रहा है नंतर सेकंड एग्जांपल है बगा मू बी एक्स कॉमा वन टू थ्री फोर एच बी एक्स इज अ लोडेड विथ सिक्सटीन बीट इमेजिएट डेटा वन टू थ्री फोर एच बगा वन टू थ्री फोर फोर वैल्यूज है प्रत्येक वैल्यू ही फोर बीट मेमरी लोकेशन घते हा डेटा कि बीट अपना सिक्सटीन बीट डेटा जा मनु आप तो कशा मधे लोड के बी एक्स रेजिस्टर मध्य अपन इधे डायरेक्ट इमिजिएट डेटा डायरेक्ट वैल्यूज हाथ रेजिस्टर मध्य पास करते इमिजिएट एड्रेसिंग मोड नेक्स्ट नेक्स्ट है बैरेक्ट एड्रेसिंग मोड आता डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मध्य जेमरी लोकेशन है अपने डेटा चे मेमरी लोकेशन से रजिस्टर मध्य पास के लिए जो तो डायरेक्ट एड्रेसिंग डायरेक्ट एड्रेस पाठवाय वैल्यू न पास करता इतने अपन डायरेक्ट एड्रेस हा रजिस्टर मध्य पास करते तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बगा इन दीज मोड सिक्सटीन बीट्स मेमरी एड्रेस ऑप्सेट ऑफ ऑपरंट इज डिरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन एज अ पार्ट ऑफ इट मे जो कहीं अपना मेमरी एड्रेस कि ऑप्सेट एड्रेस ऑपरंट का दिल्ली गिवन वैल्यू का तो अपन डिरेक्टली इंस्ट्र एज अ इंस्ट्रक्शन मन पास करते बगा द ऑप्सेट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट मे बी आईदर एट बीट और सिक्सटीन बीट अपना मैक्रो प्रोसेसर हा सिक्सटीन बीट है तो ऑप्सेट एड्रेस कि बीट एट बीट कि सिक्सटीन बीट विच फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड मे एट बीट डिस्प्लेसमेंट कि ऑप्सेट हा एट बीट कि सिक्सटीन बीट ची इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन फॉलोज करते सो द फिजिकल एड्रेस इज कैलक्युलेटेड बाय एडिंग दीज ऑप्सेट टू द बेस्ट सेगमेंट रजिस्टर दैट इज सी एस डी एस ई एस 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 मे अपन फिजिकल एड्रेस कसा कैलक्युलेट करते जो गिवन दिल्ला है बेस से एड्रेस प्लस ऑप्सेट एड्रेस इतना हा ऑप्सेट एड्रेस ची एडिशन कर फिजिकल एड्रेस कैलक्युलेट करते नर एक्जाम्पल बगा मू एल कॉमा थ्री थाउजंड एच स्क्वेर ब्रैकेट मध्य है अपन मेमरी लोकेशन हे नेहमी स्क्वेर ब्रैकेट मधे लिखो वैल्यू ही विदाउट स्क्वेर ब्रैकेट आते बट मेमरी लोकेशन है अपने नेहम्मी स्क्वेर ब्रैकेट मध्य लिया लगता मन बगा मू एल कॉमा थ्री थाउजंड एच बगा इतने मग का तो, तो, तो जे का थ्री थाउजंड एच लोकेशन लगे का कंटेन्ट्स अल लिखल है मेमरी लोकेशन थ्री थाउजंड एच हा मेमरी लोकेशन लगे का कंटेन्ट्स लिखेल अल तो अपने एल मधे कॉपी कराए कि मूव कराए बल विल बी लोडेड विथ द कंटेट ऑफ मेमरी लोकेशन हूज ऑप्सेट इज अ थ्री थाउजंड एच फ्रॉम बेस एड्रेस मग जिथे हा थ्री थाउजंड एच हा ऑप्सेट है तो बेस एड्रेस पास थ्री थाउजंड एच पर्यत ये लोकेशन एल के अपने लोकेशन वरिल कंटेन्ट्स एल मध्य लोड कराए नर नेक्स्ट है बगा एंड एक्स कॉमा एट थाउजंड एच एक्स विल बी एंडेड विथ द कंटेट ऑफ मेमरी लोकेशन हूज ऑप्सेट इज अ एट थाउजंड एच फ्रॉम द बेस मे का एक्स मधे एंड कर जो का एट थाउजंड एच ऑप्सेट है मेमरी लोकेशन है तो लोकेशन च कंटेट अपने एक्स रेजिस्टर मध्य लोड कराएं नेक्स्ट बगा रेजिस्टर एड्रेसिंग मोड नावामें है रेजिस्टर मे इधे जे का एड्रेसिंग मोड्स है कि ऑपरंट्स कि ऑपकोड्स है जे का ऑपरंट्स है ये सर्व अपने रजिस्टर्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इन दीज मोड द डेटा इज स्टोर्ड इन द रेजिस्टर एंड इट इज रेफर यूजिंग द पर्टिक्युलर रेजिस्टर्स दैट इज ऑल रेजिस्टर एक्सेप्ट आई पी मे बी यूज इन दीज मोड मे सर्व जो का डेटा ऑपरंट्स अल्ते सर्व अपने रेजिस्टर्स है पर्टिक्युलर रेजिस्टर्स मन वे जी बट इधे एक्सेप्ट आई पी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हा वरला जा रहा नहीं रेजिस्टर मे बी सोर्स ऑपरंट्स और डेस्टिनेशन ऑपरंट्स और बोथ मे जे का रेजिस्टर्स अल्ते कभी सोर्स ऑपरंट्स अल कि डेस्टिनेशन ऑपरंट्स अल कि रेजिस्टर्स दोनों पे सोर्स ऑपरंट अल कि डेस्टिनेशन अल दो ही रेजिस्टर्स अल बगा द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एड्रेसिंग मोड आर कॉम्पैक्ट एंड फास्टर इन एक्जिक्यूशन एज ऑल रेजिस्टर्स आर रिसाइड इन चीप एंड नो एक्सटर्नल बस इज रिक्वायर्ड टू रीड डेटा मे का सर्व रेजिस्टर्स मधेमु डेटा हा सर्व रेजिस्टर्स मधेमु 
आणि हा रजिस्टर हा चिप वरती असल्यामुळे आपल्याला एक्सटर्नल बस सायकल ही डेटा रीड करण्यासाठी लागणार नाही हा रजिस्टर किती बीटचा असू शकतो एट ऑर सिक्सटीन बीट म्हणून एक्झाम्पल बघा मू ए एक्स कॉमा सी एक्स ए एक्स आणि सी एक्स काय आहेत आपले हे दोन्ही रजिस्टर आहेत सेकंड आहे बघा अँड ए एल कॉमा बी एल ए एल बी एल काय आहेत आपले रजिस्टर आहेत अँड हे आपलं ऑपरेशन आहे किंवा ऑपकोड म्हणतो आपण त्याला इथे नेक्स्ट पण बघा आर ओ आर रोटेट ए एल कॉमा सी एल हे सर्व रजिस्टर आहेत बघा मग कॉपीज द कंटेंट ऑफ सी एक्स रजिस्टर टू एक्स रजिस्टर फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन आहे सी एक्स रजिस्टर मधलं कंटेंट आपल्याला एक्स रजिस्टर मध्ये कॉपी करायचं आहे नंतर सेकंड इन्स्ट्रक्शन साठीच आहे बघा एंडिंग द कंटेंट ऑफ बी एल विथ ए बी एलचं कंटेंट आपल्याला अँड करायचंय ए एल बरोबर अँड स्टोर रिझल्ट इन ए एल मध्ये नंतर नेक्स्ट आहे लास्ट इन्स्ट्रक्शन रोटेट द कंटेंट ऑफ ए एल सी एल टाइम्स सी एल हा काउंटर रजिस्टर आहे म्हणून तिथलं कंटेंट आपल्याला रोटेट करायचंय अलॉंग विथ द ए एल नेक्स्ट रजिस्टर ऍड्रेसिंग मोड आहे बघा सॉरी ऍड्रेसिंग मोड आहे रजिस्टर इनडायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड आता त्याच्या नावात आहे बघा इनडायरेक्ट ऍड्रेसिंग इथे रजिस्टर वापरला जातो बट त्या रजिस्टर ची व्हॅल्यू न पास करता आपल्याला त्या रजिस्टरचं मेमरी लोकेशन पास करायचंय इन्स्ट्रक्शन मध्ये रजिस्टरची व्हॅल्यू न पास करता त्या रजिस्टरचं मेमरी लोकेशन आपण जिथे पास करणार आहोत त्याला आपण म्हणतो रजिस्टर इनडायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड म्हणून बघा इन दिस मोड द ऍड्रेस ऑफ द मेमरी लोकेशन विच कंटेंट्स डेटा ऑर ऑपरंट्स इज अव्हेलेबल इन अन इनडायरेक्ट वे युजिंग ऑपसेट रजिस्टर सच एज बी एक्स एस आय एन डी आय रजिस्टर म्हणजे इथे जो काही डेटा आहे किंवा ऑपरंट्स आहेत ते कशा वेने आपल्याला पास करायचे आहेत इन्स्ट्रक्शन मध्ये तर इनडायरेक्ट वेने तर इनडायरेक्ट वे कुठला आहे त्या रजिस्टरची डायरेक्ट रजिस्टर न पास करता सपोज बी एक्स हा रजिस्टर आहे तो बी एक्स रजिस्टर पास न करता त्याला स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये ठेवून त्या बी एक्स रजिस्टरचं मेमरी लोकेशन पाठवणे त्याला आपण म्हणतोय रजिस्टर इनडायरेक्ट नेक्स्ट आहे बघा द डिफॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर इज आयदर डी एस ऑर ई एस डिपेंडिंग द इन्स्ट्रक्शन यूज आपल्याला डिफॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर वापरला जातो इथे डी एस किंवा ई एस नंतर स्टॅक साठी वापरला जातो बी पी बेस पॉइंटर इफ बी पी इज यूज देन एस एस इज द डिफॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर जर हा साय स्टॅक सेगमेंट हा डिफॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर असेल तर आपण तिथे बेस पॉइंटर यूज करतो एक्झाम्पल आहे बघा एक्झाम्पल्स मू ए एक्स कॉमा बी एक्स स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आहे बी एक्स म्हणून कॉपीज द कंटेंट ऑफ मेमरी लोकेशन हुज ऑपसेट इज इन बी एक्स रजिस्टर बी एक्स रजिस्टरचा ऑपसेट आपण ए एक्स रजिस्टर मध्ये पास करणार आहोत नंतर नेक्स्ट आहे बघा सेम सब एस आय कॉमा ए एल कॉपीज द कंटेंट ऑफ मेमरी लोकेशन हुज ऑपसेट इज इन बी एक्स रजिस्टर सबस्ट्रॅक्ट द कंटेंट ऑफ ए एल फ्रॉम द मेमरी लोकेशन हुज ऑपसेट इज इन एस आय रजिस्टर अँड स्टोर रिझल्ट इन सेम मेमरी लोकेशन नेक्स्ट आहे इंडेक्स ऍड्रेसिंग मोड इन दिस मोड द ऑपसेट इंडेक्स ऍड्रेसिंग मोड मध्ये आता काय केलं जातं सर्व इंडेक्स रजिस्टर वापरले जातात इंडेक्स रजिस्टर कुठले आहेत आपल्याकडे मग सोर्स इंडेक्स अँड डेस्टिनेशन इंडेक्स म्हणून बघा इन दिस मोड द ऑपसेट ऑफ द ऑपरंट इज स्टोर्ड इन एनी वन ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर्स दॅट इज एस आय अँड डी आय डी एस अँड ई एस आर द डिफॉल्ट सेगमेंट फॉर इंडेक्स रजिस्टर डिफॉल्ट सेगमेंट आहे डी एस अँड ई एस अँड एस आय अँड डी आय रिस्पेक्टिव्हली डिपेंडिंग ऑन द इन्स्ट्रक्शन यूज दिस मोड अलॉंग द यूज ऑफ द साईन डिस्प्लेसमेंट इथे आपण साईन डिस्प्लेसमेंट पण यूज करू शकतो म्हणजे प्लस अँड मायनस मध्ये ऑपसेट ऍड्रेस नंतर एक्झाम्पल बघा त्याचं मू बी एल कॉमा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये एस आय म्हणजे मेमरी लोकेशन मग कॉपीज द बाईट फ्रॉम मेमरी लोकेशन हुज ऑपसेट इज इन इंडेक्स रजिस्टर एस आय टू ए एल सेकंड आहे एक्झाम्पल ऍड एक्स कॉमा डी आय प्लस एट म्हणून कॉपीज द वर्ड फ्रॉम मेमरी लोकेशन हुज ऑपसेट विल बी कॅल्क्युलेटेड बाय ऍडिंग एट विथ द कंटेंट ऑफ डी आय रजिस्टर डी आय रजिस्टरच्या कंटेंटमध्ये एट हा ऍड करून आपल्याला तो ए एक्समध्ये मूव्ह करायचा आहे नंतर नेक्स्ट ऍड्रेसिंग मोड आहे बघा रजिस्टर रिलेटिव्ह ऍड्रेसिंग मोड म्हणजे रजिस्टरच्या डेटावरती रिलेटिव्ह रजिस्टर प्लस त्याच्या डेटावरती रिलेटेड असणारा ऍड्रेसिंग मोड त्याला आपण म्हणतो रजिस्टर रिलेटिव्ह ऍड्रेसिंग मोड इन दिस मोड द डेटा इज अव्हेलेबल ऍट अन इफेक्टिव्ह ऍड्रेस फॉर्म बाय ऍडिंग एट बिट्स ऑर सिक्स्टीन बिट डिस्प्लेसमेंट आता इथला जो काही ऍड्रेसिंग मोड आहे 
तो कसा फॉर्म केला जातो कि इफेक्टिव ऍड्रेस मीन्स फिजिकल ऍड्रेस कसा कॅल्क्युलेट केला जातो तर 8 बिट किंवा 16 बिट डिस्प्लेसमेंट विथ कंटेंट ऑफ एनी वन ऑफ द रजिस्टर सच ऍज बी एक्स बी पी एस आय डी आय इन द डिफॉल्ट डी एस आय एस सेगमेंट मग एक्झाम्पल बघा कसा आहे मू एक्स कॉमा फिफ्टी प्लस फिफ्टी इंटू बी एक्स म्हणून बघा मग कॉपीज द वर्ड फ्रॉम मेमरी लोकेशन हुज ऑपसेट विल बी कॅल्क्युलेटेड बाय ॲडिंग द फिफ्टी जो काही बी एक्स या मेमरी लोकेशनचं ऑपसेट या बी एक्सच्या लोकेशनचं जे काही कंटेंट आहे त्या कंटेंटमध्ये आपल्याला फिफ्टी ॲड करून ऑपसेट किंवा इफेक्टिव्ह ॲड्रेस फाइंड आउट कॅल्क्युलेट करायला लागतो म्हणजे बी एक्स मेमरी लोकेशन प्लस ही फिफ्टी व्हॅल्यू ऍड करून ती आपल्याला मूव्ह करायची आहे ए एक्समध्ये मग बघा कॅल्क्युलेटेड बाय ॲडिंग द फिफ्टी विथ द कंटेंट ऑफ बी एक्स रेजिस्टर नंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे बघा ऍड ए एक्स कॉमा फाईव्ह थाउजंड बी पी कॉपीज द वर्ड फ्रॉम मेमरी लोकेशन हुज ऑपसेट विल बी कॅल्क्युलेटेड बाय ॲडिंग फाईव्ह थाउजंड एच टू द कंटेंट ऑफ बी पी रेजिस्टरमध्ये आपण तो कंटेंट ॲड करतो नंतर नेक्स्ट आहे आपला बघा बेस इंडेक्स ऍड्रेसिंग मोड बेस इंडेक्स ऍड्रेसिंग मोड नावातच आहे त्याच्या मग बेस इंडेक्स बेस म्हणजे काय की बेस रजिस्टर आणि इंडेक्स म्हणजे काय इंडेक्स रजिस्टर वापरलेले आहे तिथे म्हणून बेस्ट इंडेक्स ऍड्रेसिंग मोड इन दिस मोड द इफेक्टिव्ह ऍड्रेस ऑफ डेटा इज कॅल्क्युलेटेड बाय ऍडिंग द कंटेंट ऑफ अ बेस रजिस्टर बी एक्स ऑर बी पी to the content of the index register ESI or DI with default segment DS and SS. Sorry, ES. आता जिथे इफेक्टिव्ह ॲड्रेस कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपल्याला इथे बेस रजिस्टर अँड इंडेक्स रजिस्टर वापरायचे तर बेस रजिस्टर कुठले कुठले आहेत आपले बी एक्स अँड बी पी अँड इंडेक्स रजिस्टर कुठले आहेत आपले एस आय अँड डी आय म्हणून एक्झाम्पल आहे बघा मू ए एक्स कॉमा मेमरी लोकेशन ऑफ बी एक्स अँड मेमरी लोकेशन ऑफ एस आय कॉपीज द वर्ड फ्रॉम मेमरी लोकेशन हुज ऑपसेट इज कॅल्क्युलेटेड बाय ॲडिंग द कंटेंट ऑफ बी एक्स विथ कंटेंट्स ऑफ एस आय नंतर नेक्स्ट आहे बघा ऍड एल कॉमा बी एक्सचं मेमरी लोकेशन डी आय डेस्टिनेशन इंडेक्सचं मेमरी लोकेशन ह्या दोघांचं कंटेंट्स आपल्याला एल मध्ये ऍड करायचं आहे पाठवायचं आहे या कंटेंट्सची ऍडिशन करून एल मध्ये आपल्याला रिझल्ट स्टोअर करायचा आहे म्हणून कॉपीज द बाईट फ्रॉम मेमरी लोकेशन हुज ऑपसेट इज कॅल्क्युलेटेड बाय ॲडिंग द कंटेंट ऑफ बी एक्स विथ द कंटेंट ऑफ डी आय नंतर नेक्स्ट आहे बघा रिलेटिव्ह बेस्ट इंडेक्स ऍड्रेसिंग मोड आता रिलेटिव्ह म्हणजे काय व्हॅल्यू बेस्ट आणि इंडेक्स ऍड्रेसिंग मोड आहे हा व्हॅल्यू वरती डिपेंडस असणे त्याला आपण म्हणतो रिलेटिव्ह बेस्ट इंडेक्स ऍड्रेसिंग मोड म्हणून बघा इन दिस मोड द ऑपसेट ऍड्रेस ऑफ डेटा इज कॅल्क्युलेटेड बाय ऍडिंग द एट बीट्स ऑर सिक्स्टीन बीट्स डिस्प्लेसमेंट इथे वन बी झालंय बट ते काय आहे आपल्या इथे सिक्स्टीन बीट्स आहे डिस्प्लेसमेंट विथ द सम ऑफ बेस्ट रजिस्टर बी एक्स ऑर बी पी अँड एस आय ऑर डी आय रजिस्टर इन द डिफॉल्ट सेगमेंट डी एस अँड ई एस रिलेटिव्ह बेसमध्ये काय करायचं आपल्याला रिलेटिव्ह बेस इंडेक्स ऍड्रेसिंग मोडमध्ये व्हॅल्यू प्लस बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर म्हणून एक्झाम्पल दिलंय बघा इथे मू एक्स कॉमा सिक्स्टी काय आहे रिलेटिव्ह व्हॅल्यू त्याच्यावरती डिपेंड्स आहे बेस रजिस्टर अँड इंडेक्स रजिस्टर म्हणून मेमरी लोकेशन ऑफ बी एक्स अँड मेमरी लोकेशन ऑफ पी एस आय कॉपीज वर्ड फ्रॉम मेमरी लोकेशन हुज ऑपसेट इज कॅल्क्युलेटेड बाय ॲडिंग द सिक्स्टी एच विथ द कंटेंट ऑफ बी एक्स अँड ई एस आय दॅट इज सिक्स्टी प्लस बी एक्स प्लस ई एस आय हे झालं आपलं रिलेटिव्ह बेस इंडेक्स ऍड्रेसिंग मोड नंतर सर्वात लास्ट मोड आहे ऍड्रेसिंग मोड इम्प्लिसिट ऑर इम्प्लाइड ऍड्रेसिंग मोड इथे आपल्याला ऑपरंट्स यूज केले जात नाही डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म केलं जातं म्हणून बघा इम्प्लिसिट ऑर इम्प्लाइड ऍड्रेसिंग मोड इन्स्ट्रक्शन युझिंग दिस मोड हॅव नो ऑपरंट्स इन दिस इन्स्ट्रक्शन इट सेल्फ विल स्पेसिफाय द डेटा टू बी ऑपरेटेड बाय द इन्स्ट्रक्शन म्हणजे जो काही डेटा आपण स्पेसिफाय केलेला असेल किंवा इन्स्ट्रक्शन राईट डाऊन केलेली असेल ती इन्स्ट्रक्शन स्वतः इट सेल्फ ती स्वतःला डेटा स्पेसिफाय करते आपल्याला तिला डेटा स्पेसिफाय करण्याची गरज नाही ती स्वतःलाच डेटा स्पेसिफाय करते म्हणून एक्झाम्पल बघा सी एल सी दिस क्लिअर कॅरी फ्लॅग टू झिरो सी एल सी क्लिअर कॅरी फ्लॅग टू झिरो नंतर डी ए ए परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ए एल रजिस्टर म्हणजे ऍडिशनचं ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आपल्याला रजिस्टर्सवरती 
म्हणून परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ए एल रेजिस्टर अशा टाईपचे ज्या काही एक्झाम्पल्स आहेत किंवा इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या आहेत आपल्या इम्प्लाईड ऑर इम्प्लिसिट ॲड्रेसिंग मोडमधील इन्स्ट्रक्शन हा व्हिडिओ एकदम काळजीपूर्वक बघा आणि नाईन ॲड्रेसिंग मोड हे लक्षात ठेवा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक